Hace unos días el maravilloso algoritmo de YouTube me recomendó un vídeo que me pareció interesante, al menos el título y la miniatura, y dije, mira, me lo voy a guardar y voy a grabar un vídeo reaccionando a este vídeo para ver si se corresponde con la realidad o no o qué tal. El vídeo en cuestión era este que tenemos por aquí, ¿vale? Este de 10 programmer stereotype, es decir, 10 estereotipos de programador, que por cierto... En este canal os lo recomiendo mucho si no lo conocéis, el Fileship, que es un canal muy bueno con mu mucho contenido sobre programación, además muy bien explicado y unos vídeos que están pues muy pero que muy currados. Entonces lo que vamos a hacer ahora en este vídeo es ver el vídeo este juntos y reaccionar a los diferentes estereotipos. Vamos a ver si, los, si son estereotipos de humor que no se corresponden con la realidad o que realmente sí que se corresponden con la realidad, que es lo que nos dice el título del vídeo o la miniatura más bien. Así que vamos a pasar aquí a la pantalla, como veis lo tengo puesto a pantalla completa, ¿vale? Y vamos a ver, a comenzar. Una cosa antes de comenzar, he puesto también los subtítulos para que salgan en castellano, porque es un vídeo en inglés, pero no sé hasta qué punto van a ser accurate los subtítulos, o sea, no hasta, hasta qué punto van a estar bien, porque están hechos con, con Google Translate, así que bueno... Ya, ya lo veremos, ¿vale? Vamos a dar a comenzar. The programmer, an offshoot of the great ape family closely related to chimps and gorillas, distinguished by its minimal bipedal movement and ability to stare at a computer screen for the majority of its lifetime. The ojo, ojo, ¿eh? Nos, nos identificamos sobre todo por la capacidad de estar delante de la pantalla de un ordenador durante la mayor parte de nuestra vida. Empezamos bien. There's an estimated 30 million specimens Mira, 30 millones de programadores vivos, dices que hay. Normal humans use stereotypes to help understand and generalize. Dice, normal humans, o sea, humanos normales usan de estereotipos. Aquí nos está sacando de, de humanos normales o a ver, a ver. this unusual variant, which experts estimate are about 99% accurate about 12% of the time. In today's video, we'll take a look at 10 different programmer stereotypes to find out which one you fall into. First up, we have the gearhead. This Vale, el primero, de Gearhead. A ver qué... Este tiene la última versión de todo, de todos las... los gadgets, ¿no? Latest M1 Mac, a big -ass curved monitor, mechanical keyboard, Tesla in the garage, AI gener... Yo soy un poco de este tipo, no tengo un Tesla en el garaje, ni siquiera tengo un garaje, pero es verdad que siempre que me compro algo de un gadget o lo que sea, siempre intento que sea el último de lo último de lo último. Para que también me dure más tiempo, ¿no? También es verdad, pero, pero me gusta estar a la última. Mira, aquí el, como último dice carne sintética generada por inteligencia artificial, artificial en, el, en el refrigerador. And a smart lock on the house to keep it all safe. When programming, he goes wherever the hype train takes him. In 96, it was Java. In 06, it was jQuery. In 2016, it was GraphQL. And in 2026, he'll be first in line at Neuralink. O sea, aquí también dice que este tipo de programador va siempre en primera línea de todas las novedades que haya respecto a programación. Si en el 96 lo top era Java, pues este utilizaba Java. Si después era jQuery, pues jQuery. Y en el futuro aquí, cuando nos tengamos que meter un chip en la cabeza para programar más rápido, nos lo meteremos y seremos los primeros en aceptar el chip este. Yo soy un poco así, tengo que admitirlo. To get a chip, they can help him write blazingly fast code. It doesn't matter what the tech does, if it's trendy, it belongs in the stack. This... Ojo, ¿eh? esto es importante. No importa lo que haga la tecnología, pero que si está de moda... Hay que meterlo ahí en el stack que utilicemos, sea como sea. Yo esto lo hago a veces, ¿eh? Lo hago... En la empresa siempre intento meter lo último de lo último. No porque esté de moda, sino también para, para mantenerte al día, ¿no? Y probar las cosas nuevas que van saliendo. Esto me gusta a mí. The stereotype may be true sometimes, but programming can actually push many people in the opposite direction. The guy who works in tech but hates tech stereotype. Vale, el minimalista. Este ya es el segundo tipo de, de programador. Knows exactly how unreliable and dangerous code can be. Like the Therac 25 incident, where a little software bug accidentally killed some people by giving them a massive overdose of radiation. This guy would never buy a car that can be remotely summoned back to Elon. Aquí está el programador que no se fía mucho de la tecnología porque sabe los grandes problemas, ¿no? Que puede tener un simple bug, un simple error, y, y no se fía mucho. Tiene cuidado, ¿no? Con lo que hace. When you stop paying the bill. And he would definitely never put a smart lock on his house because the NSA probably has backdoor access. Or the... Dice que no se fía tampoco, por ejemplo, de poner eso, una, una cerradura inteligente en tu casa porque seguro que la empresa que es de la, de la de esto inteligente tiene alguna manera de abrirte y cerrar la casa. O sea, 
Conozco, ¿eh? Conozco a gente así, ahora que lo pienso. Very least, there's an undiscovered exploit in its code. If you broke into his farmhouse, you'd find a single monitor Linux machine, a flip phone. <risa> este, este tipo de programador solo tiene un monitor, un ordenador así simple, un teléfono que ni siquiera es un smartphone. Some gold bullion and a shotgun barrel pointed. <risa> Algunos lingotes de oro <risa> y un cañón de escopeta apuntándote. In your face. The most stereotypical programmer. El introvertido. Este es, este es como el más famoso, ¿no? El introvertido. Vamos a ver qué, qué es este. Del otro te diría que yo no coincido mucho en el de mi liminalista. Yo me, me decanto todavía más por el primero. Ir dejándome en los comentarios a ver con cuál os identificáis más. A ver el estereotipo. El introvertido todavía duerme en una cama de niño. Esto también es importante. ¿eh? O sea, la idea, la idea de su vida perfecta de este, de este programador es lo que el resto de la gente llama cuarentena. Es decir, estar en casa todo el día. Es muy bueno en matemáticas. ¿Vale? Y puede programar sin usar Google y sin usar Stack Overflow. Ojo, ojo, ¿eh? Esto no sé yo, ¿eh? Si existe ese tipo de programador. Bueno, bueno, vamos a ver. <risa> Pero no puede mantener una conversación para salvar su vida. antes... Eran todos así, cuando era la década de los 90. The programmer. The programmer. A ver, el siguiente. This guy got a computer science degree while mostly partying with his frat and call His name is usually Chad and he has more mating opportunities than the introvert, but it comes at a cost of reduced code quality, which he refuses to test because este se niega a probar las cosas, ni a, ni a hacer código de calidad. Es el típico que en la escuela es popular y demás. Sí, yo creo que de este tipo hay menos, ¿sabes? Pero... Este se comunica mejor, ¿vale? Las relaciones con el resto lo hace mejor. A pesar de que a nivel de código parece que no es que tenga que ser mejor. Este es el típico que al final, como tiene mejores cualidades de comunicación, evoluciona ¿no? a tu manager y te hace la vida imposible. Con revisiones de código y ejercicios de trabajo en equipo. Por cierto, hago un paréntesis aquí. Estaba editando el vídeo y como he visto que ha salido el tema este de, de la comunicación, vale, me parecía interesante de mencionaros que hace poco saqué un libro, vale, No todo es programar, donde hablo de otras habilidades no técnicas que tienen que tener los programadores. vale, Y una de ellas, la más importante concretamente, es la comunicación. Así que tened en cuenta de que si queréis ser programadores no solo vais a necesitar habilidades técnicas, sino también otras que no son técnicas y te las explico aquí en este libro. Además, el libro tiene memes. Te voy a dejar por abajo en la descripción el enlace para comprarlo. Puedes comprarlo en Amazon de manera física o también en ebook. A ver, el siguiente. Mujeres que, que programan. El 95% de la gente que sigue a este, a este canal es 90. Y, o sea, son hombres. Perdón. Pues esto es verdad que también en mi canal ha ido cambiando poco a poco. Antes sí que tenía gráficas parecidas a este, pero ya no. Antes eh, la gran mayoría de mis seguidores eran hombres, pero ahora eh, diría que estamos en un... No sé si, si llegamos al 20% de mujeres, pero si no llegamos, ahí, ahí, ¿eh? Y ya, te, ya os digo, al principio, cuando empecé el canal, los primeros años tenía como menos del 10% eh, por ciento de mujeres. O sea, que esto es algo que yo he ido viendo cómo evoluciona. Pero mira, aquí en su canal todavía no, no hay mucho público femenino. Male, which is actually pretty close to the real world distribution today. What you may not realize though is that back in the day women used to dominate the programming space. Kathleen Booth created the first assembly language, Grace Hopper created the first compiler, and Margaret Hamilton led the team who wrote the code for the Apollo moon lander. Code that was so flawless and perfectly executed that some people think it's proof we didn't actually go to the moon. That was the apex of code quality. Since that time everything has gone downhill. The next specimen we'll look at is the influencer el influencer. Or code influencer. His natural habitat is not a code editor, but rather a social media platform, most commonly Twitter. 
Este es el típico programador de Twitter. O sea, estos hay, hay muchísimos. Y yo, yo no soy de estos. O sea, lo intento, pero no lo soy. Es que es verdad, hay mucha gente en tech que está en Twitter y hay una comunidad enorme en Twitter. Y yo, a mí, Twitter, la verdad es que no me va mucho. Pero, pero reconozco, reconozco este perfil. After figuring out how to print Hello World in PHP, he immediately rose to the top of the dominance hierarchy in his own mind. Now he makes the world a better Ojo, eh, después de, de conseguir hacer el hola mundo en PHP, ya, ya soy Dios. Place by regurgitating code tips and hot takes all day long. And he just landed a better paying job than you because he mastered the art of virtue signaling. And that's what we call a good culture fit. Another popular stereotype is that hacker. El hacker, el hacker es el siguiente. This guy's able to open up a terminal, connect to some remote mainframe, and break all of its security protocols one by one with awesome fancy animations between each step. This stereotype is what most people think programmers do, but is 100% manufactured by Hollywood. Real hacking is a... Obviamente, este, cuando una persona normal fuera del mundo de tech piensa en programador, piensan en hackers. Y todo es culpa de, de Hollywood. <laughs> extremely tedious and boring and is done primarily by the people who have all the guns. Now, a stereotype that is actually real is the 10x developer. El 10x, el por 10 developer. This guy is an extremely rare unicorn that can do the work of 10 other developers combined. Some Este se dice que el, el por 10 developer puede hacer el trabajo de 10 developers combinados en una sola persona say they're a myth, but I've seen developers firsthand who write code like Durant plays basketball or Kasparov plays chess. There are people out there with a natural... Hay gente que dice que estos programadores no existen y otras que sí. Déjame por los comentarios qué piensas, si existen o no este tipo de, de programadores, de unicornios. ...problem solving ability that just goes far beyond the rest of the population. You'll know a 10x developer when you see one because you'll feel very incompetent and also very jealous. Now... Cuando os sintáis incompetente frente a otro developer y celoso, posiblemente sea un por 10 developer. I think the ideal stereotype for most of us to fall in. Ojo, el siguiente, ¿eh? Este que algo me gusta, ¿eh? Is the lazy programmer. Lazy programmer. Lazy es perezoso. El programador perezoso. To the outside world, it doesn't look like this guy does much. He sits at a computer. Parece que no hace mucho, ¿vale? Respecto al, al resto parece que no hace nada. Y parece que lo único que hace es copiar y pegar cosas de, de internet, ¿no? De Star of Flow, concretamente. Pero posiblemente lo que esté haciendo es creando un negocio para poder jubilarse a los 30. Also has a remote job with a 400k salary. También tiene un, un trabajo remoto con un salario alto, hombre, eh, 400.000 es bastante alto, ¿eh? But he eats ramen for dinner while sharing a crappy apartment with <risa> Pero come lo más barato, tiene también un apartamento de mierda. His wardrobe is 50% swag from tech conferences and 50% y un poquito de publicidad del canal. And things his mom bought him. He'll Aquí la ropa que le compra su madre, o sea, le da igual, él no, no gasta, gana mucho pero no gasta. Leverages code to work smarter and not harder. Now, on the other end of the spectrum, we have the old jaded guy. The old jaded guy es el siguiente. He has long silver hair and a big white beard. He only codes in C, not C++. <laughs> el programador que programa en C. O sea, el anticuado, ¿no? Un poco. And not any of the that you're using. In fact... <laughs> o sea, ahí no le gusta nada de las cosas nuevas. Ni Python, ni JS, Go, PHP, nada, nada. Él a lo, a lo clásico, a C. Act, he probably wrote the compiler for the silly toy language that you're trying to learn. His depth of knowledge transcends the normal ape's idea of reality when he discovered through psychedelics that we're all just one entity that found a hack in the universe to experience itself in parallel with primate bodies. And computers are the tool that will ultimately make us one again. And that concludes our presentation On bueno, pues ya está. Hasta aquí termina el vídeo de hoy, ¿vale? Ha estado, ha estado divertido. Algunos se eh, corresponde bastante ¿eh? con la realidad. Déjame por los comentarios qué es lo que opinas y, y cuál es tu percepción de esto y si coincides con alguno de ellos o, o, con, o con partes de algunos.